ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே ஆப்பில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் தேவையோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இனிஷியல்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பெயருடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருந்தால் என்ன மாதிரி நான் பலன் கொடுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி அனைத்தும் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பை செவன்டி டூ பேஜஸ் கிளியராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரேஜ் மேட்சிங் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜெப் ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கணும்னதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த மேரேஜ் மேட்சிங் இல்லைனா வந்து எந்த ராசிக்கு சீக்கிரம் திருமணம் நடக்குது இல்லை எந்த ராசிக்கு ஏன் லேட்டாக கல்யாணம் நடக்குது ஒரு ஜாதத்தை எந்த பிரச்சனை இருந்தால் டிலே மேரேஜ் மேரேஜில் வந்து டிலே நடக்குதுன்றது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்பான்சர்ட் பை லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் சரி இப்போ மேரேஜில் நம்ம வந்து என்ன முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டாம் பாவம் ஏழு எட்டு பன்னெண்டு நான்கு ஐந்து லக்னம் அது லக்னம்னா உங்களுக்கு உயிர் இந்த ஹவுசஸில் வந்து கிரகங்களில் வந்து அசுப கோலோ இல்லை வந்து சனி செவ்வாய் சூரியன் ராகு கேது பெரும்பாலும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஜாதகத்தில் ராகுக்கு தோஷம் கிடையாது செவ்வாய் வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் ஹாரஸ்கோப்பில் செவ்வாய் ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டில் வந்துடும் சனி எங்கேயாவது போய் ஏழு எட்டில் போய் அந்த சனியுடைய பொசிஷன் ஆகிருக்கு சூரியன் அப்பப்போ சூரியன் போய் பண்ணால் ஏழு எட்டில் போய் சூரியன் இருக்கும் இல்லை பன்னெண்டில் இருக்கும் உச்சம் பெற்று இருக்கும் நீச்சம் பெற்று இருக்கும் இதில் வந்து இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா துலாம் விருச்சிகத்தில் வந்து கோல்கள் இருக்கும் துலாம் விருச்சிகத்தில் கோல்கள் இருந்தாலும் மேரேஜ் லைஃப்பில் டிலே ஆகுது சரி இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஜாதத்தை எடுத்து பார்க்குறீங்க கல்யாணம் வந்து டிலே ஆகுமா இல்லை டக்குன்னு நடக்குமா ஏன் டிலே ஆகணும் நீங்கள் மேரேஜ் மொத்தம் நாலு ஆஸ்பெக்ட் எடுக்குது ஒரு பையன் இல்லை பொண்ணு எடுத்திங்கன்னா முதல்ல அவங்களோட தோற்றம் தோட்டத்தை பார்த்து தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அழகாக இருக்குது அழகாக இல்லை ரெண்டாவது படிப்பு ஸோ அவங்களுடைய கல்வி தகுதி ஃபேமிலி ஃபேமிலியுடைய வெல்த்து இல்லை ஃபேமிலியுடைய இந்த கல்ச்சர் மூணாவது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஹாரஸ்கோப் ஹாரஸ்கோப்னு வரும்பொழுது ஏழாம் பாவம் எட்டாம் பாவம் சுத்தமாக இருந்தாலே மேஜரான ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க ஏழு எட்டில் கோள்கள் கிடையாது இப்போ ராகு கிடையாது கேது கிடையாது சனி கிடையாது செவ்வாய் கிடையாது சூரியன் கிடையாது குரு கிடையாது சுக்ரன் கிடையாது அப்படின்னா மேஜரான ப்ராப்ளம் இல்லை புதன் சந்திரன் எந்த கிரகமும் இல்லைன்னா மேஜரான ப்ராப்ளம் இல்லை சந்திரனுக்கு சில எக்ஸப்ஷன் இருக்கு சப்போஸ் அந்த ஜாதகம்ல ஏழு எட்டு தவிர ஒருவேளை அஞ்சுல வந்து ராகு அல்லது கேது இருந்தால் அது புத்திர தோஷம் சொல்லப்படுது இது கூட மேரேஜ் டிலே பண்ணும் ஆனா அந்த பிப்த் ஹவுஸ் லார்ட் நல்லா இருந்தாருனா இல்லை குரு பார்த்தாலோ இல்லை சுக்ரன் பார்த்தாலோ பிரச்சனை குறையும் இது வந்து அஞ்சாம் இடத்த நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் செகண்ட் ஹவுஸ் எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டாம் இடம் ரொம்ப முக்கியமான இதுதான் வந்து ஃபேமிலி ஹவுஸ் செகண்ட் ஹவுஸில் செவ்வாயோ இப்போ ராகு வந்தால் எட்லேயும் வந்துடும் ஸோ ஸோ எட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சு ஃப்ரீயாக இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்குது இல்லை சூரியன் இருக்குது ஆண் கிரகங்கள் இருக்குது குரு செவ்வாய் சூரியன் இருக்குன்னா அந்த பேச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கமேண்டிங்காக இருக்கும் நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு மாற்றி பண்ணக்கூடாது நான் என்ன சொல்கிறோம் அதான் சரி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு கமேண்டிங் ஸ்பீச் இது வந்து அந்த செவ்வாய் குரு சூரியன் ஆண் கிரகங்கள் கொடுக்கறது இப்போ சனி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த பேச்சு கரெக்டாக வராது அது ஃப்ளோ ஸ்பீடு இப்போ சனி மட்டும் தனியாக இருக்குது சனி மேலே வந்து எந்த கிரக பார்வையும் இல்லை அப்படின்னா தனித்திருக்கு சனி அதுவும் வந்து ஒரு சனியுடைய வீடாக இருக்குது இல்லைன்னா வந்து பகை வீடாக இருக்குது தனித்திருக்கு மற்ற கிரகத்துடைய பார்வையே இல்லைன்னா இந்த சனி மந்தப்படுத்தும் ஸ்பீச்சில் வேகமாக பேச்சை கொடுக்காது ஒரு ஒரு இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து கன்வே பண்ணுற விதமாக இருக்காது ஏதோ கேள்வி கேட்டால் ஏதோ பதில் வரும் அதே மாதிரி இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பை இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸ்லோவாக மந்தமாக லேஸியாக இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுக்குறது ஸோ செகண்ட் ஹவுஸ் வந்து டிலே இன் மேரேஜுக்கு என்ன ரீசன்னா அந்த சனி வந்து அந்த ஆர்வத்தை தூண்டாது ஏழில் சனி இருந்தாலும் மேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஆகும் மெயின் இந்த ஏழில் சனி இருந்ததுன்னா யா எந்த வரனை பார்த்தாலும் செட் ஆகலைங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இது பொருந்தலை அது பொருந்தலை இல்லை இது மேட்ச் ஆகலை ராசி பொருந்தலை இப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஏழில் சனி எட்டில் சனி இருந்ததுனா ரொம்ப டிலே எட்டு தான் வந்து இந்த மங்கலிக்
இந்த பன்னெண்டு ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா ஒரு லைஃப் இல்லை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அது நிலையாக இருக்கணும் பாதிலேயே வந்து அது கட் ஆகக்கூடாது அப்போ பாதிலேயே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் வருது லாங் லாஸ்டிங்காக இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் லாங் லாஸ்டிங்காக இல்லை இல்லைனா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து ஒரு அரசல் புரசலான விரிசல் வருதுன்னு வச்சுங்க இதுவும் இந்த பன்னெண்டாம் இடம் ஸோ டுவெல்த் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நல்ல இடம் கிடையாது இப்போ மேரேஜ்க்கு வந்து நீங்கள் சார்ட்டை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் செகண்ட் ஹவுஸில் இல்லை ஃபோர்த்தில் ஃபிஃப்த்தில் செவன் எயிட் டுவெலில் இல்லை லக்னத்துலேயே ஏதோ அசுபமான கோல்களுடைய காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சரியான வீடு என்னென்னு தேர்வு செஞ்சு அதுக்கு சரியான ஸ்தலத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்கு சரியான பரிகாரங்கள் தான தர்மங்கள் செஞ்சு நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியான வயசில் கல்யாணம் நடக்கும் இன்னொன்று நான் சொல்லிடுறேன் பொதுவாக தோஷமான ஜாதகங்களுக்கு நீங்கள் என்ன தான் பொருத்தம் பார்த்தாலும் அந்த தோஷத்துக்குள்ளான கிரகம் வேலை செய்யும் அதனால் மேட்சிங் பார்க்கும்போது வெறும் நட்சத்திர மேட்சிங்கை மட்டும் பார்க்காம தோஷம் இருந்தால் அதுக்குள்ள குணங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கிறது நல்லது சேஞ்சிங் யுவர் கேரக்டர் இல்லைனா அக்செப்டிங் வாட் இஸ் வாட் ஏன்னா அந்த அந்த கிரகம் வந்து அங்கே அதுதான் செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அது மாறாது அதுக்கு அந்த விதி கிடையாது நீங்கள் தான் உங்களை மாற்றிக்கணும் உங்களை நீங்கள் உங்களை மாற்ற முடியாது அந்த கோள்கள் அங்கே பண்ணுறது கிரகங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோடய கேரக்டரையும் உங்களுடைய குணாதிசயத்தையும் ஒரு ஒரு ஃபார்மில் கொண்டு வந்துருக்கும் அதுதான் அந்த நெகட்டிவ் அப்போ அந்த நெகட்டிவை நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நம்ம நெகட்டிவ்னா அதை நீங்கள் வந்து டைவெர்ட் பண்ணலாம் இல்லை அது இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பேசினா தான் பிரச்சனை பேசாமல் விட்டுடணும் சில பேருக்கு வந்து அந்த எட்டாம் இடத்துல உள்ள கோள்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு எதிர்பார்க்காத விபரீதமான பலன்கள்லாம் திடீர் திடீர் நடக்கும் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது இதுதான் மேரேஜ் லைஃப் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி மேரேஜுக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லோரும் அந்த ராவுக்கு இது வந்து காலகசி போயிடுறாங்க அப்புறம் திரு நாகேஸ்வரம் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் சனி தோஷத்துக்கு வந்து சில பரிகாரம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் வாழமர பூஜை ஒரு பரிகாரம் பண்ணி இது எல்லாம் வந்து பண்ணாலும் கூட உங்களுடைய அந்த பார்ட்னருடைய யோகம் நல்லா இருந்ததுன்னா இது வந்து ஒரு தோஷத்தை ஒரு யோகம் முறியடிக்கிற மாதிரி தான் இப்போ கங்கா நதியில் போய் நீங்கள் குளிக்கும் போது கங்கா நதி புனிதமானது நீங்கள் முங்கி எழுதுனீங்கன்னா உங்கள் பாவங்கள்லாம் போதுன்னு தான் கான்செப்டு நூ ஆயிரம் பக்தர்கள் லட்சம் பக்தர்கள் கோடி பக்தர்களை முங்கி எழுதினால கங்கா நதி பாவம் ஆகிறது கிடையாது அது ப்யூரிட்டி ப்யூரிட்டி தான் மனிதனுடைய பாவங்கள் தான் அங்கே போகுது அது மாதிரி ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு அல்லது பாவ கிரகங்கள் உள்ள ஜாதகம் இருக்குது மேரேஜுக்குன்னா அதுக்கு நல்ல சுபத்தன்மையே சுப தத்துவத்தை கொண்ட ஜாதகத்தை மேட்ச் பண்ணும்போது இந்த பாவ கிரக அமைப்பு உடையவங்க இந்த சுபத்தன்மை உடையவங்கள பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தான் சரிங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தோட தோஷம் இது முறியடிக்கும் இது எப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நல்ல தாட் இருக்குது நல்ல கொள்கை இருக்குது நல்ல ஒரு விஷன் இருக்குது லைஃபோட விஷன் இருக்குது ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இவர் சொல்கிறத இவர் கேட்டார்னா அதாவது ப்ளஸ் சொல்கிறத மைனஸ் கேட்டார்னா இவரோட ப்ளஸ்லேயே போயிடுவார் இப்போ மைனஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் அதிகமாக அது நீ சொல்கிற பேச்சு கேட்க மாட்டேன் என் பேச்சை நீ கூட வரலான்னு சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் வந்து ஒத்து போகிறாரோ இல்லையோ இந்த மைனஸ் செய்தே செஞ்சுட்டு இருந்தால் மைனஸ் தான் போய் முடியும் இந்த சேம் வே லைஃப் பார்ட்னர் லைஃப் பார்ட்னர் முதல்ல நீங்கள் வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண பார்த்துக்கணுன்னா உங்களுக்கு பலம் அதிகமாக இல்லை இந்த பார்ட்னருக்கு பலம் அதிகமாக உங்களுக்கு தோஷம் அதிகமாக இல்லை பார்ட்னருக்கு தோஷம் அதிகமாக இல்லை உங்களுடைய கிரகங்களில் எது ப்ளஸில் இருக்குது எது மைனஸ் சில பேருக்கு பூமி யோகத்துக்கு உடனே செவ்வாய் நல்லாயிருக்கும் பார்ட்னருக்கு அது இருக்காது சில பேருக்கு சுக்கரன் நல்லாயிருக்கும் பார்ட்னருக்கு அது இருக்காது சில பேருக்கு சூரியன் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்ட்னருக்கு சனி நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற பேலன்ஸாக பிளான் பண்ணும்போது லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மேரேஜ் மேட்சிங் டிலே இன் மேரேஜுக்கு மெயின் ரீசன் இந்த செவன் எயிட் டுவெல் செகண்ட் ஹவுஸ் ஃபோர்த் ஹவுஸ் ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் இந்த கோள்கள் இருக்கும்பொழுது வரக்கூடிய தடைகள் அதே மாதிரி இந்த ராகு தசை சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பொதுவாகவே திருமண வாழ்க்கை திருமண தோல்விகள் தடைகள் இரண்டு திருமணம் நடக்கிறது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறவுகள் ஏற்படலாம் சகஜமாக நடக்குது இதெல்லாம் காரணம் அந்த கோள்களுடைய அந்த பேட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் உங்களை வந்து உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கும் டெப்டேஷன் அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாகாமல் தியான பயிற்சி மூலிமா நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் மூலிமா உங்களை நீங்கள் யார் ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கூட பரிகாரங்களை தேர்வு செஞ்சு நீங்கள் இருந்து ஓவர் கம்பெனியை வெளியூர்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன்